le café à 60 centimes. Les prix ont sacrément augmenté ces temps-ci. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. C'est un phénomène qu'on appelle l'inflation. L'inflation Mais qu'est-ce que c'est L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie à cause de l'augmentation générale et durable du niveau des prix. C'est-à-dire qu'avec ton euro l'année dernière, tu pouvais acheter plus de choses qu'avec ton euro aujourd'hui. En France, c'est l'INSI qui la calcule. Il relève les prix d'un panier de biens et services, illustrant la consommation des ménages, et ce, tous les mois. Si le prix de ce panier de biens augmente, cela veut dire qu'il y a de l'inflation. Mais du coup, l'inflation, c'est mauvais si on peut acheter moins de choses avec la même somme au fil du temps. Pas forcément. Déjà, il faut bien savoir que le taux annuel moyen d'inflation en Europe est de 5,2% à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'un bien qui valait 100 euros l'année dernière vaudra 5,2 euros de plus cette année. C'est pas comme s'il fallait payer le double. Les nuances, l'inflation à si bas niveau n'est une tendance apparue en Europe que sur les 10 dernières années. En effet, le taux le plus bas se situe à Malte à 2,6%, tandis que le plus élevé est en Estonie à 12%. Et puis l'inflation, tant qu'elle reste sous contrôle, est souhaitable. Avec de l'inflation, ça nous pousse à faire des achats aujourd'hui plutôt que demain. Concrètement, si au lieu d'augmenter avec le temps, les prix diminuaient, les gens repousseraient indéfiniment leurs achats. Par exemple, mettons que tu veuilles acheter un manteau. Si tu sais que le prix de ce manteau va diminuer demain, est-ce que toi aussi tu ne repousserais pas indéfiniment ton achat Bah si, évidemment. Dans un tel monde où les prix diminueraient, les gens ne consommeraient que très peu, préférant délayer leurs achats. Ainsi, les entreprises n'arriveraient pas à écouler leurs stocks, provoquant une crise économique. Ah, je comprends mieux. En fait, l'inflation, c'est un signe de bonne santé économique. Mais qu'est-ce qui cause cette hausse des prix Eh bien, l'inflation peut avoir plusieurs origines, qui sont toutes liées au conflit entre l'offre et la demande. En effet, mécaniquement, si la demande des consommateurs augmente plus vite que ce que les producteurs sont prêts à offrir, il y a un déséquilibre offre-demande. Ce que les gens veulent est trop élevé par rapport à ce que les producteurs peuvent effectivement offrir. Les producteurs augmentent alors leur prix, décourageant certains consommateurs d'acheter, permettant un rééquilibrage. C'est l'inflation par la demande. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc l'inflation, peut avoir plusieurs origines. Premièrement, une origine monétaire. Si la BCE émet de nouveaux euros, alors mettons par exemple que ces euros soient utilisés par les consommateurs pour acheter plus de pain, les boulangers ne pourront pas produire suffisamment de pain pour faire face à la demande. Ils devront donc monter leur prix, causant une inflation monétaire, car causée par l'émission de nouvelles monnaies. L'inflation peut aussi trouver son origine dans les coûts de production. Par exemple, si un incendie venait à détruire les champs de blé français, nous aurions moins de farine disponible et le boulanger, pour produire sa baguette, devrait payer plus cher. Il le répercuterait donc sur les prix. Ah, je comprends mieux. Merci pour cette explication. Mais quelles sont les causes de l'inflation aujourd'hui Eh bien justement, cela pose question chez les économistes. On se demande si c'est plutôt à cause de raisons conjoncturelles, comme par exemple le confinement, ou alors à cause de raisons structurelles. Les raisons structurelles pouvant être le contexte géopolitique, l'économie mondiale, le repli du commerce international, ou ce genre de choses. Mais bon, on s'accorde aujourd'hui à dire qu'il y a à la fois et une inflation par les coûts, et une inflation d'origine monétaire. L'inflation d'origine monétaire est due au fait que pendant la crise, la BCE a dû émettre beaucoup de nouveaux euros pour pouvoir les donner aux entreprises afin de les aider. Ces nouveaux euros se retrouvent à l'heure actuelle sur le marché, les gens ont plus d'argent à dépenser et il y a donc une inflation par la monnaie. Quant à l'inflation par les coûts, la crise sanitaire ayant augmenté le coût des importations pour les entreprises, celles-ci elles le répercutent sur leur prix pour conserver leur marge. Mais cette inflation, elle peut aller jusqu'à où elle peut aller très loin, avec des prix qui montent très très haut. On parle alors d'hyperinflation. En Europe, on considère que si l'inflation cumulée dépasse les 100% sur 3 ans, c'est-à-dire que si les prix doublent sur 3 ans, nous sommes alors en situation d'hyperinflation. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire Plusieurs fois oui. C'est l'image très connue de l'Allemand qui, dans les années 20, est parti acheter sa baguette de pain avec une brouette remplie de billets. Et il avait plus peur pour la brouette que pour les billets qu'il avait à l'intérieur. Mais bon, avec une inflation aujourd'hui à 5,2%, nous sommes encore très loin de l'hyperinflation. Même s'il y a eu pire, moi, toute cette inflation, ça me fait peur. Comment m'y préparer Tout d'abord, l'inflation n'est pas forcément à craindre. En effet, pour les emprunteurs, c'est plutôt quelque chose qui les arrange. Imaginons qu'Emma emprunte 1000 euros aujourd'hui, à rembourser dans un an son taux d'intérêt. Imaginons également que le taux d'inflation soit à 10% de façon annuelle. Eh bien, cela signifie que dans un an, Emma ne devra plus rembourser que... 1000 euros divisé par 1,10, à savoir 909 euros 
à pouvoir d'achat équivalent. Oula, ça me paraît compliqué tout ça. Concrètement, plus il y a d'inflation, moins 1 euro dans le futur aura de valeur réelle aujourd'hui. C'est-à-dire, moins il permettra d'avoir de pouvoir d'achat. Cela bénéficie aux emprunteurs, car la valeur en termes de pouvoir d'achat de ce qu'ils auront à rembourser dans le futur sera plus faible qu'aujourd'hui. Dans les faits, rembourser leur emprunt leur coûte moins cher, surtout si leur salaire augmente avec l'inflation. Ah, je comprends bien. Mais si c'est moi qui ai de l'argent à placer cette fois-ci C'est le contraire pour un épargnant, puisque en cas d'inflation, un euro dans le futur permet de consommer moins qu'un euro aujourd'hui. Il y a une baisse de pouvoir d'achat de la monnaie. Ainsi, si Emma, par exemple, avait 1000 euros et qu'elle souhaitait les conserver, alors qu'il y a un taux d'inflation de 10%, si elle ne les plaçait pas, dans un an, elle n'aurait plus que 909 euros en termes de pouvoir d'achat. Pour parler plus simplement, en cas d'inflation, si Emma souhaite utiliser ses 1000 euros d'épargne pour acheter un manteau, mieux vaut qu'elle l'achète aujourd'hui que demain. Ou alors elle peut également placer son argent. Je vois, du coup l'inflation c'est pas si mal que ça. Dans tous les cas, tant qu'elle est limitée, un peu d'inflation n'est pas si terrible et n'affecte pas tout le monde de la même façon. Et en plus, la BCE a vocation de conserver le taux d'inflation en dessous des 2%, ce qui nous garantit donc bien une certaine stabilité.